வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு புது கியூப் பேட்டர்ன் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பேட்டர்ன் அப்படின்னா டிஸ்டர்டு பீக் பேட்டர்ன் அதாவது இந்த கார்னர் அப்படின்னா அந்த எஜ்ஜை மட்டும் டிஸ்ட் பண்ணுறது அதாவது எப்படின்னா இது ஒரு கியூப் அப்படின்னா இந்த கியூப்போட நாலு இந்த கார்னர் பீஸு ப்ளஸ் இந்த எஜ்ஜி பீஸு இந்த எஜ்ஜி பீஸு இந்த எஜ்ஜி பீஸ் மொத்தம் இந்த நாலையும் மட்டும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் மாற்றுறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது இங்கே வரக்கூடிய அந்த ஆரஞ்சை இங்கேயும் இங்கே வரக்கூடிய ப்ளூவை இங்கேயும் அப்படி அப்படி ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து டிஸ்டர்டு பீக் பேட்டர்ன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது த்ரீ கிராஸ் த்ரீயில் பண்ணது இதே பேட்டர்ன் வந்து ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவில் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோபுரம் மாதிரி இருக்கும் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகேவா இந்த பேட்டர்ன் பார்க்குறதுக்கு முன்னக்கூட்டி நான் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வந்து இதுக்கு முன்னக்கூட்டி நிறைய பேட்டர்ன் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இந்த பேட்டர்ன் பார்த்திங்கன்னா கியூப் இன் ஏ கியூப் இன் ஏ கியூப் இன் ஏ கியூப் அதாவது ஒரு கியூபுக்குள்ள நாலு கியூப் இருக்குது இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணோம் இது இல்லாமல் ஸ்னேக் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நிறையா பேர் என்ன சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் வீடியோ போடும்போது வெறும் அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேசாமல் பண்ணிவிட்டு போயிருந்தீங்க ஆனால் அதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது நாங்கள் நிறையா ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் எல்லுங்கிறீங்க ஆறுங்கிறீங்க எல் டேஷுங்கிறீங்க டி டூங்கிறீங்க அது ஒன்றுமே எங்களுக்கு புரிய மாட்டுக்கு அதையும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லியிருந்தீங்க பட் அந்த விஷயத்தை நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரோவான கொடுத்துட்றேன் அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயமாக இல்லைங்க ஒரு கியூப் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கியூபுக்கு மொத்தம் ஆறு பக்கம் இருக்கும் அதாவது டாப்பு லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு டவுனு அவ்வளோதாங்க இந்த ஆறு பக்கத்தையும் ஆறு பக்கத்தோட இங்கிலீஷ் லெட்டரோட ஃபஸ்ட்டு வேர்டில் கூட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அதாவது இப்போ மேலே வந்து அப்பர் இருப்பாங்க இந்த உறவு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து அப்பர் இருப்பாங்க இந்த அப்பரை வந்து இப்படி ஒரு டைம் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு அது அப்பர்னு சொன்னால் ரொம்ப டைம் எடுக்க முடியும் யூன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் லெஃப்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லெஃப்ட்டை ஒரு டைம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லும்பாங்க ஆறு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆறை ரொட்டேட் பண்ணது ரைட் சைடு மேலே டாப்பை ரொட்டேட் பண்ணால் யூம்பாங்க யூ லெஃப்ட்டை ரொட்டேட் பண்ணால் எல்லும்பாங்க ரைட்டை ரொட்டேட் பண்ணால் ஆறும்பாங்க அதே மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத பின்னாடி இருக்குது பார்த்திங்களா இது பேக்கு பின்னாடி அதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு பீம்பாங்க கீழே டவுன் இருக்குது பார்த்திங்களா கீழே இதை வந்து டீம்பாங்க அவ்வளோதாங்க இந்த ஆறு பக்கமும் ஆறு பக்கத்தோட இங்கிலீஷ் லெட்டரோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் தான் அது சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஆர் எல் யூ டி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு மீனிங் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆறு அப்படின்னா ரைட் சைடு ஒரு டைம் திருப்பணும் அட் த சேம் டைம் ஆர் டூன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொன்னால் ஆறு ரெண்டு டைம் திருப்பணும் ஓகேவா ரெண்டு டைம் பண்ணோம் சில இதில் நீங்கள் கேட்கலாம் பக்கத்துலேயே வந்து ஆர் டேஷுங்கிறீங்க இல்லைனா ஆர் பிரைம்ங்கிறீங்க அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா சிம்பிள் தாங்க வெறும் ஃபஸ்ட் லெட்டரை நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெட்டரை இந்த ஆர் ஆர் அப்படின்னா ரைட் சைடாக ஒரு டைம் திருப்பணும் அது எந்த சைடு திருப்பணும்னா கிளாக் வைஸ் திருப்பணும் இப்படி திருப்பினா ஆர் இதே இது இப்படி திருப்பினீங்கன்னா ஆர் பிரைம் அப்படி இல்லை ஆர் டேஷ் எப்படின்னாலும் சொல்லிக்கலாம் ஒரு ஆர் போட்டு பக்கத்தில் ஒரு கோட் போட்டுருப்பாங்க இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் புரிய மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அப்படி போட்டால் என்னென்னா ஆண்டி கிளாக் இது நீங்கள் மனசில் கரெக்டாக புரியக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இப்படி பார்க்குறீங்க இது ஃப்ரண்டில் இது வந்து இது வந்து எஃப் ஓகேவா இதை இப்படி திருப்பினீங்கன்னா எஃப் இப்படி திருப்பிங்கன்னா எஃப் பிரைம் அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல கிளாக் இருக்குன்னா இப்படி தான் வந்து முள்ளு ரொட்டேட் ஆகும் இங்கே டுவெல் இருக்கும் இங்கே த்ரீ இருக்கும் இங்கே சிக்ஸ் இருக்கும் இங்கே நைன் இருக்கும் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இது வந்து எஃப் இது வந்து எஃப் பிரைம் இதே மாதிரி பின்னாடி இப்படி திருப்பினா டி இப்படி திருப்பினா டி டேஷ் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் பின்னாடி இப்படி பார்க்கும்போது இமேஜினேஷன் இப்படி இப்படி இருக்க கியூபை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு கிளாக் இருக்குன்னா என்ன ஆகும்னா கிளாக்கோட முன்னில் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இப்படி தான் ரொட்டேட் ஆகும் அப்போ இப்படி பிடிக்கும்போது இப்படி பண்ணால் தான் பி ஓகேவா கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணால் பி ஆண்டி கிளாக் வைஸில் பண்ணோம்னா பி ப்ரைம் அதனால் பி டேஷ் உங்களுக்கு எது வந்து வசதியாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே போல் ரைட்டில் வந்து இப்படி பண்ணால் இது இங்கே ஒரு கிளாக் இருக்குன்னு சொன்னால் இது ரைட்டு இது வந்து ஆண்டி கிளாக் சொன்னால் ஆர் டேஷ் இது லெஃப்ட்டு லெஃப்டில் இப்படி
பேட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நான் வந்து ஒரு பேப்பர் இருந்தால் நான் டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபார்முலாவை எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படி தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஈஸியாக இருக்கும் சிம்பிளாக அந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண போதும் கீபோர்டு பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ வந்து ஒயிட் டாப்பில் இருக்குது ஃப்ரண்ட் வந்து உங்களை பார்க்க வந்து ப்ளூ இருக்குது ஒயிட் டாப்பு ஃப்ரண்ட்டு வந்து உங்களை பார்க்க சாரி ப்ளூ வந்து உங்களை பார்க்க இருக்குது இப்படி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்து என்னென்னா எஃப் அடுத்து பி பிரைம் பி பிரைம்னா பின்னாடி ஆண்டி கிளாக் வைஸ் அடுத்து ஒரு யு மேலே டாப் மட்டும் அடுத்து திரும்ப ஒரு எஃப் அடுத்து திரும்ப ஒரு யூ அடுத்து திரும்ப ஒரு எஃப் அடுத்து திரும்ப ஒரு யு அடுத்து எல் அடுத்து பி பின்னாடி கிளாக் வைஸ் அடுத்து எல் டூ எல் டூனால் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ரெண்டு டைம் திருப்பணும் எஃப் டூ ரெண்டு டைம் திருப்பிறது நீங்கள் டாப்பில் இப்படி திருப்பணுமா இன்னும் பாட்டத்தில் திருப்பணுமாங்க டவுட் வேண்டாம் நீங்கள் எப்படி திருப்பணும் எல் அதாவது இந்த டாப்பில் ரெண்டு டைம் பண்ணாலும் சரி பாட்டத்தில் ரெண்டு டைம் பண்ணாலும் கிடைக்கூடிய ரிசல்ட் ஒன்று தான் ஆனால் எல் டூ எப்படினாலும் பண்ணிவிடுங்க ஒன்று ரெண்டு அடுத்து பி பிரைம் பின்னாடி ஆண்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு டைம் அடுத்து திரும்பவும் யு அடுத்து எஃப் டேஷ் எஃப் டேஷ்னால் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஆண்டி கிளாக் வைஸ் அடுத்து எல் அடுத்து யு அடுத்து எல் டேஷ் அடுத்து பி ஓகேவா அதான் பண்ணி முடிச்சாச்சு பாருங்க அழகாக வந்துருச்சு பாருங்க எதுவுமே மாறாமல் இந்த இடம் மட்டும் மாறி இருக்கும் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இதுவும் அழகாக இருக்கும் எதுவுமே மாறாமல் இது மட்டும் மாறி இருக்கும் ஓகேவா இதை சரி பண்ண இதில் எப்படி போகணும் இதை சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்து கடைசியாக சொல்லித்தரேன் நீங்கள் வந்து திரும்ப வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து களைச்சிட்டு திரும்ப ட்ரை பண்ண அவசியம் இல்லை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஃபார்முலா ஒன்று டைம் போட்டிங்க அப்படின்னா திரும்ப வந்து பழையபடியும் வந்து எல்லாமே வந்து கல காலிங்லாம் கரெக்டாயிரும் அது எப்படிங்கிறத நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் கிளாஸ் ஃபைவ் எப்படி பண்ணுங்கிறது சொல்லிடுறேன் ஓகே ஃபைவ் கிளாஸ் ஃபைவ் இங்கே அதே போல் நேரம் வச்சுக்கோங்க டாப்பில் வந்து ஒயிட் இருக்குது ஃப்ரண்டில் ப்ளூ இருக்குது இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு அதே ஃபார்முலா தான் திரும்ப போடுங்க ஃபஸ்ட்டு எஃப் அதாவது ஒரே ரொம்ப எஃப் அடுத்து இந்த சிங்கிள் பின்னாடி மட்டும் பி பி பிரைம் அடுத்து டாப் யு அடுத்து எஃப் அடுத்து யு அடுத்து எஃப் திரும்ப ஒரு யு திரும்ப ஒரு எல் அடுத்து பி பின்னாடி கிளாக் வைஸ் அடுத்து எல் டூ லெஃப்ட் சைடாக ரெண்டு டேம் ஒன்று ரெண்டு அடுத்து பி டேஷ் ஆண்டி கிளாக் வைஸில் பின்னாடி ஒரு டேம் அடுத்து யு அப்பர் அடுத்து ஆண்டி கிளாக் வைஸில் எஃப் டேஷ் எஃப் எஃப் ஃப்ரைம் அடுத்து எல் அடுத்து யு அடுத்து எல் ஃப்ரைம் அடுத்து பி பின்னாடி ஓகே இப்போ பாருங்க அழகாக வந்துருச்சு பாருங்க நீங்கள் இந்த இதுவும் ஒரு சேமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு டைம் இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது ஃபைவ் கிராஃப் அப்படிங்கனால இது வந்து இன்னொரு டைம் இந்த ஃபார்முலாவை வந்து டபுள் டபுளாக அதாவது ரெண்டு ரெண்டு இப்போ வந்து சிங்கிள் ரோக்கு போட்டிங்கன்னா எங்கள் டாப்னா ஒரு ரோ பண்ணிங்க இப்போ டாப் ஒரு ரோ பண்ணாமல் ரெண்டு ரோ பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பார்க்க அற்புதமாக இருக்கும் இப்போயுமே ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு வியூ வந்துடுச்சு உங்களுக்கு வந்து இதே வியூ வந்துடுச்சு பட் இருந்தாலும் இதே ஃபார்முலா இன்னொரு டைம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அது எப்படின்னா அது அப்படியே அந்த சைஸ் மாறாமல் அதே போல் வச்சுக்கோங்க என்ன வச்சுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் வந்து டாப்பில் அப்படி வச்சோம் ஒயிட் டாப்பில் ஃப்ரெண்ட் இந்த ஒரு சைஸை மாற்றிடக்கூடாது இது அப்படி அதே பேட்டனில் பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் இப்படி ஃபஸ்ட்டு போட்டு ரெண்டாவது இப்படி மாற்றி வச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டே ஞாபகப்படுத்துனேன் டாப்பில் ஒயிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ப்ளூ இப்படி வச்சுட்டு திரும்ப அதே ஃபார்முலாவை எப்படி போடணும்னா ரெண்டு ரெண்டாக போடணும் ரெண்டு ரெண்டுன்னு அப்படின்னா எஃப் அப்படின்னா முன்னாடி வந்து ஒன்று மட்டும் எஃப்க்கு பண்ணோம் இப்போ ரெண்டு அதே ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா எந்த சேஞ்சுமே இல்லை எஃப்க்கு வந்து அப்படி ரெண்டையும் ட்ரை பண்ணோம் அது போல் பின்னாடி பி பி டேஷ்க்கு வந்து முன்னாடி ஒன்று பண்ணோம் இப்போ ரெண்டும் சேர்த்து பண்ணோம் இந்த ரெண்டு ரூபாயும் சேர்த்து பண்ணோம் அடுத்து யூ எல்லாமே அதை ரெண்டு ரெண்டாக பண்ணோம் யூ திரும்ப எஃப் திரும்ப அதே யூ எஃப் இன்னொரு டைம் யூ இன்னொரு டைம் எஃப் திரும்ப இன்னொரு டைம் யூ அப்புறம் எல் நீங்கள் ரெண்டு மூணு டைம் போட்டிங்கன்னா தான் ஃபார்ம் ஆடி மனப்பாய் மனப்படம் ஆகிடும் அடுத்து பி பின்னாடி பின்னாடி கிளாக் வைஸ் அடுத்து எல் டூ லெஃப்ட் சைடில் ரெண்டு டைம் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்று ரெண்டு அடுத்து பி பிரைம் பின்னாடி அடுத்து யூ அடுத்து எஃப் பிரைம் ஆண்டி கிளாக் வைஸில் ஃப்ரண்டில் மட்டும்
அடுத்து பி அவ்வளோதாங்க பண்ணாச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஓகேவா ஒரு கோபுரமாக இருக்கும் ஏற்கனவே வந்தது அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா ஆகிருக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்துருப்பீங்க இப்போ இப்படி பண்ணிட்டீங்க திரும்ப ஃபஸ்ட் வந்து இது சேர்க்கணும்னா நீங்கள் கலைக்கணும் விஷயம் இல்லை இதே ஃபார்முலாவை ஆப்போசிட் சைடு போட்டிங்கன்னா சரியாயிரும் அது எப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சோம் ஒயிட் வந்து டாப்லேயும் ஃப்ரெண்ட்லேயும் இருந்துச்சு இந்த இடத்துல பீக் வந்துச்சு அப்படின்னா இது அப்படி திருப்பி பிடிங்க இந்த பீக் இப்போ ரைட் சைட் பீக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் இங்கே இருக்கிற பீக்காக ரைட் சைட் இப்படி வரமாக படிச்சுங்க ஓகேவா இப்போ பிடிச்சிக்கிட்டு அதே போல் ரிவர்ஸில் போகணும் ரிவர்ஸில் மீன் சொன்னால் நாம் அப்படி என்ன செஞ்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒ ஒன்றுக்கு போடணும் ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் போடணும் அப்புறம் ரெண்டு சேர்த்து போட்டோம்னா அப்போலாம் இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது ரெண்டுக்கு சேர்த்து போடணும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு போடணும் அதே ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா எந்த செஞ்சுமே இல்லை அதே ஃபார்முலாவை நான் சொல்கிற மாதிரி கரெக்டான பேட்டனில் வச்சு போட்டிங்கன்னா காயின் எதுவுமே கலையாது பழையபடி சேர்ந்துடும் ஓகேவா அதே போட்டு கட்டுறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்னது எஃப் ரெண்டையும் சேர்த்து எஃப் அடுத்து பி பிரைம் அடுத்து யு அடுத்து எஃப் கொஞ்சம் இது ஃபைவ் கிளாஸ் ஃபைனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக போகணும் இல்லை அப்படின்னா வந்து கன்ஃபியூஷன் காயின் வந்து பிஞ்சிட்டு போயிடும் அடுத்து திரும்ப யூ திரும்ப எஃப் திரும்ப யூ அடுத்து எல் அடுத்து பி அடுத்து எல் டூ ஒன்று ரெண்டு அடுத்து பி ப்ரைம் அடுத்து யூ அடுத்து எஃப் ப்ரைம் அடுத்து எல் அடுத்து யூ அடுத்து எல் ப்ரைம் அடுத்து பி பார்த்தீங்களா பழையபடி கரெக்டாக அதே மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஓகேவா திரும்ப அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு அதே மெத்தடில் இன்னொரு டைம் அதே ஃபார்மில் போட்டுருங்க கொஞ்சம் வேகமாக போடுறேன் எஃப் இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்று பண்ணால் போதும் அடுத்து பி ப்ரைம் அடுத்து யு அடுத்து எஃப் திரும்ப யு திரும்ப எஃப் திரும்ப யு திரும்ப எல் அப்புறம் பி அப்புறம் எல் டு ஒன்று ரெண்டு அடுத்து பி ப்ரைம் அடுத்து யு அடுத்து எஃப் ப்ரைம் அடுத்து எல் அடுத்து யூ அடுத்து எல் ப்ரைம் அடுத்து பி அவ்வளோதாங்க பக்கவாகிடுச்சுங்க இப்போ இதே மெத்தடில் இப்போ வந்து இந்த த்ரீ கிளாஸ் த்ரீக்கு போட்டீங்க அப்படின்னா கலைபடி சரியாகிடும் த்ரீ கிளாஸ் த்ரீ தான் போட்டோம் இப்போ என்ன ஆச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம போது இதை இப்படி பண்ணோம் இதே போல் வந்து இப்படி திருப்பி பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாயிரும் ஆனால் இப்போ அதை வந்து நான் வந்து வீடியோ போடலை ஏன்னா அதுவும் சொல்லி கொடுத்தா வீடியோ லென்த் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும் மேபி இதுவே போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு என்ன பண்ணிங்களோ அதே மெத்தடை போட்டு பாருங்கள் ஒரு வேலை உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா நீ கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை பே கரெக்ட் பண்ணுறேன் இதே போல் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது இல்லைனா டூ கிளாஸ் டூ எப்படி சேர்க்கணும் த்ரீ கிளாஸ் த்ரீ ஃபோர் கிளாஸ் ஃபோர் ஃபைவ் கிளாஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் வீடியோ நம்ம சேனல் நிறைய மெத்தடில் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைன்னா வே அதை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் என்னால் முடிஞ்சதாக நான் பண்ணுறேன் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொற